específicas para esse tipo de, de empresa foi muito interessante porque os clubes de futebol, afinal de contas, é, são empresas muito particulares. Né? E, enfim, um dos interesses de ter essas, essas, essas regras também era que os balanços começassem a ficar cada vez mais parecidos uns com os outros. Por quê? Porque uma forma de controle, uma, uma excelente forma de controle é a comparação. Então, é, a sociedade tendo a possibilidade de comparar números de um clube com o outro, é, pode avaliar melhor como é que é o desempenho de um dirigente, como é que está sendo o desempenho de um clube, como é que está sendo o desempenho do seu clube, como é que está sendo o desempenho do seu clube em relação ao Brasil. É, esses é, pormenores, é, não vem ao caso, mas o, que, que, o mais importante que vocês entendam é o seguinte, o clube de futebol, antes de tudo, é um clube. Então tem outras atividades que não são o futebol. Ah, o governo quis que essas regras fossem implantadas nos clubes de futebol e lá tivesse bem separado o que é o futebol, o que é o restante do clube, é, pela relevância social, exatamente pela relevância social. Então, é, os, o, o clube como Vasco, ele tem o futebol, mas tem os outros esportes. É importante que o torcedor quando olha para as demonstrações financeiras, entenda o que está acontecendo no clube. Se ele quiser só ver só o futebol, ele vai ver só o futebol. O sócio, que está é, interessado no clube inteiro, vai ver o futebol e vai ver as outras coisas. Então, a Comissão de Finanças da Cruzada, quando foi olhar para o nosso balanço de 2012, é, levou isso em consideração. Levou a capacidade que essa demonstração tem de se comunicar com o sócio, com o torcedor, com a sociedade. A capacidade que esses números têm de deixar clara a situação, a situação real do clube. Então a gente está muito mais interessado em mostrar se isso realmente comunicou a situação do clube do que ver detalhes de erros, enfim, que aconteceram no ano passado, infelizmente aconteceram é, esse ano, eles atrapalham, mas eu acho que o mais relevante é isso. Eu gostaria que vocês também prestassem atenção nisso. Se o Vasco realmente está interessado em se comunicar com seu sócio, com seu torcedor e com a sociedade, se ele realmente está interessado em mostrar o estado atual do clube. Então é isso e vamos passar para a apresentação. É, a maioria absoluta dos clubes, a maioria absoluta dos clubes, todos do Rio de Janeiro, os de São Paulo, os maiores clubes, é, já adotaram modelos de demonstração é, financeira que explicam com um detalhe, com um detalhe, o seu futebol. Tá? Eles, não, eles, não, eles não estão poupando papel. Eles, eles procuram mostrar a movimentação do seu time profissional, dos jogadores que venderam, é, qual é a participação dos parceiros, o, o lucro líquido de uma negociação. Tudo é mostrado. Transparência, a verdade é essa. Transparência deixou de ser um discurso vazio para ser um uma prática, uma prática que tem regras que o Conselho Federal de Contabilidade é, determina e tal. Então a, a transparência ela deixou de ser um discurso que é muito intangível. Né? Ele, é, você, você pode ver quem é transparente e quem não é. Quem tiver curiosidade, é, dá uma procurada no balanço dos outros clubes, dê uma olhadinha e vocês vão se surpreender é, é, com a quantidade de informação que você consegue no balanço. Com esses clubes tem realmente interesse em se comunicar com a sociedade. O discurso aqui não seria para vocês que se dispuseram a vir para debater um pouco as contas do Vasco. O meu discurso é mais para o vascaíno que às vezes não entende o trabalho que a gente faz achando que somos tecnocratas, que estamos preocupados com assim, um erro sinal, um erro de soma, uma, uma, uma conta que foi nomeada errada. E aí o discurso é exatamente para mostrar para essas pessoas a importância que é a, a apresentação das contas de um clube. Não só para o seu sócio, mas para a sua torcida e para a sociedade. É, nós estamos discutindo o balanço de 2012 do Vasco. Desde 2002 é obrigatório os clubes de futebol apresentarem e publicarem seus balanços. E a, o Conselho Federal de Contabilidade Logo no começo, percebeu que cada clube é, contabilizava de uma maneira.
cada clube tinha uma ideia de como é que ia tratar, o valor dos seus jogadores, enfim, era uma, uma bagunça, as pessoas já estavam se adaptando, os clubes estavam se adaptando a essa nova regra. Então, foi a resolução em 2004, foi feita a resolução 1005, é uma resolução que aprova uma série de, de características, com um balanço e uma demonstração de, de uma demonstrações financeiras de clubes de futebol é, tem que ter. A, a ideia é exatamente porque as demonstrações de, de, de financeiras são uma forma da empresa, qualquer empresa, se comunicar com a sociedade. O governo entendeu que pela importância, pela relevância social do, do futebol, é, é importante que o torcedor, o sócio, até a sociedade em geral, porque os clubes são grandes devedores, soubessem o que estava acontecendo de fato nas agremiações.